이 파스타를 먹고도 살이 빠진다고요? 물론이죠. 저는 이렇게 먹고 일주일에 8kg이나 감량했는걸요? 실례합니다. 여기가 무엇이든 만들어주는 식당 맞나요? 네, 어서 오세요. 무슨 요리를 해드릴까요? 크림 파스타가 너무 먹고 싶은데 살찔까봐 오래동안 못 먹었어요. 혹시 크림 파스타도 가능한가요? 네, 금방 만들어 드릴게요. 그리고 저희 주방은 오픈 키친이니까 요리하는 과정 보실 수 있어요. 받으셨다가 직접 만들어 보세요. 자, 요리 시작합니다. 우선 재료 준비부터 할게요. 메인 재료는 이 정도로 보시면 됩니다. 하나하나 손질하면서 자세한 설명 드릴게요. 우선 양파 반 개와 마늘 다섯 알 정도 준비했어요. 마늘은 슬라이스해서 편으로 만듭니다. 이 마늘은 통통하지 않아서 그냥 반으로만 갈을게요. 그리고 양파는 원하시는 두께로 슬라이스해서 준비합니다. 부재료가 많으니 4분의 1개만 사용하셔도 될 듯해요. 사실 마늘과 양파만 넣어도 맛있어요. 근데 버섯을 추가해줘도 정말 맛있답니다. 버섯은 느타리로 준비했고요. 굵은 놈은 손으로 좀 찢어서 가늘게 해줬어요. 씹는 식감 좋아하시면 굵은 놈 그대로 사용하셔도 되고요. 저는 크림 스프처럼 국물과 함께 떠먹으려고 손으로 좀 찢는 편이에요. 넣지 않으셔도 좋고 양송이, 표고, 새송이 어떤 것도 상관없어요. 그 다음은 브로콜리. 이 재료야말로 옵션인데요. 냉장실이나 냉동실 구석에 처박혀있는 어떤 재료든 상관없습니다. 색감 예쁘라고 몇 개만 준비했어요. 마지막으로 단백질 재료 하나 준비하시면 돼요. 오늘은 새우로 준비했는데 괜찮으시겠어요? 네, 저 새우 엄청 좋아해요. 아, 다행이네요. 새우는 알러지 있으신 분들이 더러 계셔서 꼭 여쭤보고 만들거든요. 새우 대신에 소고기, 베이컨, 소시지 등등 원하시는 재료 사용하시면 됩니다. 다 아, 이제 기본 재료는 준비가 다 되었습니다. 참 쉽죠? 네, 냉털 요리할 때도 욕이 나겠는 거려? 저, 그런데요. 마늘은 다지는 게 아니고 슬라이스를 해야 하나요? 알리올리오도 아닌데 왜 마늘 편을 사용하시나 해서요. 좋은 질문입니다. 마늘은 다지셔도 좋은데요. 그런데 이번에는 마늘 편을 고명 용도로 사용할 예정이거든요. 그럼 보기에도 좋고 맛도 좋답니다. 아, 네. 그렇겠네요. 네. 언제든 궁금한 건 편히 질문하세요. 자, 이제 팬을 준비해 주시고요. 크림이 끓으면서 생각보다 많이 튄답니다. 낮은 팬보다는 깊이감이 있는 팬이 더 수월하실 겁니다. 사용하시는 오일 아무거나 살짝 두르시고 불은 약불로 시작할게요. 마늘을 살짝 튀겨줄 건데요. 불세기가 강하면 쉽게 탄답니다. 앞뒤로 뒤집어가면 노릇노릇 익혀주세요. 다 익은 마늘 편은 잠시 다른 그릇에 빼두겠습니다. 살짝 식으면 훨씬 바삭해지거든요. 자, 그 다음 차례는 뭘까요? 양파 슬라이스요. 그렇죠. 남아있는 기름에 양파를 넣고 볶아주세요. 오래 볶지 않으셔도 돼요. 추가 재료를 계속 넣다 보면 아주 맛있게 익는답니다. 자, 이제 새우를 넣을게요. 원래는 씻은 새우에 청주나 화이트 와인 조금 넣고 다진 마늘과 후추 조금 뿌려두면 비린내도 잡히고 좋은데요. 꼭 그렇게 하지 않으셔도 돼요. 저는 그냥 간편하게 팬에 바로 청주를 조금 넣는답니다. 뭘 저리 많이 넣나 싶으시겠지만 금방 다 날라갑니다. 여기서 또 예정하는 재료 하나 더 넣을게요. 제가 지금 넣은 저기 가운데에 있는 재료가 뭘까요? 버터인가요? 아, 또 그리 말씀하시니 버터 같아 보이기도 하네요. 버터 넣으시면 풍미도 좋아지고 맛있겠네요. 그런데 제가 넣은 재료는 다진 마늘 얼려둔 거예요. 청주와 다진 마늘 들어갔는데 새우 비린내가 살아있을 수 없겠죠? 네, 근데 집에 청주나 화이트 와인이 없는 사람은 어쩌죠? 그냥 맛술 넣어도 될까요? 아, 상관은 없지만 저는 즐겨 쓰는 재료는 아닙니다. 시중에 파는 맛술에는 생각보다 당분이 많이 들어있거든요. 그래서 저는 청주를 주로 사용합니다. 자, 새우도 탱글탱글, 양파도 카라멜라이징이 되어가서 달큰하고 맛있겠죠? 이제 준비해둔 버섯을 넣고 한번 휘리릭 볶아주세요. 얼마나 볶아야 하나요? 아, 손님, 요리 많이 해보신 분은 아니시군요? 요리하실 때는 긴장하지 마시고 그냥 편히 하시면 됩니다. 사실 이 재료들 다 때려놓고 한꺼번에 끓여도 전혀 상관없는 재료거든요. 그러니 슬쩍슬쩍만 뒤적여주시고 바로 다음 재료 넣어주시면 돼요. 아, 그런 거군요. 내 네, 편히 하도록 노력해볼게요. 자, 이제 생크림을 취향껏 넣어주시면 되는데요. 얼만큼 넣어라. 이렇게 말씀은 드리지 않을게요. 물기의 정도는 모두 개인 취향이 있으니까요. 저는 이 정도 넣었어요. 마지막에 농도 맞추면 되니까 걱정하지 마세요. 자, 이제 바글바글 끓어오르면 두부면을 넣어주세요. 그리고 전체적으로 매운맛이 돌도록 페퍼론치노를 취향껏 몇 개만 부셔서 넣어주세요. 저는 페퍼론치노에 트라우마가 있어서 홀 제품은 안 사는 편이고 분쇄된 거 사서 씁니다. 왜요? 무슨 일 있으셨어요? 아, 제가 옛날에 몇 개를 손가락으로 사정없이 비벼서 음식에 넣고 저도 모르게 눈을 신나게 비벼댔다가 난리 난 적이 있었어요. 분명 손을 씻었는데도 매운 기운이 남아있었나 봐요. 그 이후로 저는 꼭 분쇄로 산답니다. 하지만 홀 제품이 훨씬 양도 좋고 맵기도 강해서 더 좋을 거예요. 아이고, 조심하시지. 저도 앞으로 조심할게요. 페퍼론치노는 마지막에 토핑으로도 살짝 뿌릴 거니까 적당히만 넣어주세요. 자, 이제 제 필살기 재료가 들어갑니다. 어, 이게 뭐죠? 저는 마지막에 액젓으로 간을 합니다. 저는 까나리 액젓 조금 넣었고요. 이거 밥스푼 아닙니다. 티스푼으로 조금만 넣어주시면 간도 되고 감칠맛도 살아나요. 엔초비 파스타가 뭐 별거인가요? 나중에 오일 파스타 만드실 때도 액젓 살짝 사용해보세요. 멸치, 까나리, 참치 전혀 상관없습니다. 이제 거의 다 되었어요. 생브로콜리는 일찍 넣으셔야겠지만 이놈은 이미 다 익은 놈이라 정말 마지막에 넣어주셔야 곤죽이 안됩니다. 그리고 저는 치즈 풍미를 더하기 위해 모짜렐라를 조금 넣어주었는데요. 
녹색통에 담긴 파마산 치즈 가루 슬쩍 뿌리시거나 파르미지아노 레지아노 그라다 파다노와 같은 치즈를 멋들어지게 쓱쓱 깔아 넣으셔도 좋습니다. 물론 옵션입니다. 이제 돌돌 말아 그릇에 담으면 되는데요. 혹시 파스타 소스 넉넉한 거 좋아하시나요? 아님 뻑뻑한 거 좋아하세요? 저는 국물 많아서 스프처럼 막 퍼먹는 거 좋아해요. 아 그럼 추가 농도 조절은 우유로 하는 게 좋겠어요. 크림으로만 만들면 너무 묵직한 느낌이 들어서 마지막 농도 조절은 물이나 우유로 살짝만 하시는 게 좋아요. 자 이제 다 되었습니다. 맛있게 드세요. 우와 정말 맛있겠어요. 정말 이거 드시고 일주일에 8킬로나 감량하셨다고요? 저도 세프님 식단 따라서 해볼까 봐요. 어서 드세요. 이러다 음식 식겠어요. 방울토마토 먼저 몇개 드시는 걸 추천드립니다. 호망감도 빨리 오고 건강상 이점도 많거든요. 저는 식전에 꼭 방토를 챙겨 먹습니다. 평소에는 요리 시작하실 때 씻어 드셨다가 요리하시면서 몇개 집어 드시면 참 좋아요. 네 그럼 방울토마토 먼저 먹을게요. 우와 새우 너무 맛있는데요? 어쩜 이렇게도 탱글탱글할까요? 매일 먹고 싶은 맛이에요. 새우도 엄청 많이 들어있네요. 자 새우 하나 더. 아 너무 맛있어요. 맛있어 맛있어. 역시 새우는 사랑입니다. 브로콜리는 딱 제가 아는 그 맛인데요. 있고 없고의 차이가 엄청나네요. 맛보다는 색감을 위해서 넣는다는 슈프님의 말씀이 맞는 것 같아요. 그쵸? 브로콜리 없을 때는 애호박 반달 썰기해서 넣으셔도 된답니다. 맛있게 드셔주시니 너무 좋네요. 양파랑 버섯이랑 크림만 먹으니까 정말 맛있는 크림 스프 먹는 느낌이에요. 두부면 안 넣고 그냥 한솥 끓여도 다 먹을 수 있을 것 같은 맛이에요. 스프 만드실 때에는 버섯과 양파의 크기를 조금 작게 잘라서 넣으시고 국물을 넉넉히 만드시면 됩니다. 그럼 새우도 국물이랑 같이 먹어볼까요? 아 말해 뭐해? 정말 맛있잖아요. 브로콜리랑 마늘도 너무 맛있고요. 역시 포크로 먹을 때보다 스푼으로 푹푹 퍼먹으니까 맛이 훨씬 좋네요. 그래도 명색이 파스타인데 면도 먹어봐야겠죠. 와 너무 맛있어요. 저 두부면 그리 좋아하지 않는데 완전 감쪽 같아요. 자 이번엔 파스타랑 새우랑 같이. 아 너무 맛있어요. 아저 지금 너무 철싹거리죠. 죄송해요. 너무 오랜만에 먹는 파스타라. 괜찮아요. 맛있게 드시는 모습 보니 좋은걸요. 이게 요리한 사람의 기쁨 아니겠습니까. 하하하. <웃음> 아, 이제 막 퍼먹을 거예요. 뭐가 제일 맛있는지 모르겠어요. 새우 먹을 때는 새우가 최고 같고 버섯이랑 양파랑 국물 떠먹었을 땐또 그게 최고 같고 확실한 건 두부면이 꼴찌라는 거 집에 두부면 없을 때에도 종종 해먹어야겠어요. 집에서 요리하실 때 순서가 기억나지 않으시면 저희 식당 유튜브 채널에 요리법 올려놓았으니 보시면서 참고하세요. 아, 유튜브도 운영하세요? 네, 온앤오프 다이어트 검색하시면 제 요리법들이 가득하답니다. 조택걸 아시죠? 하하하. 어우, 그럼요. 오늘 집에 가자마자 좋아요, 댓글, 구독, 알람 설정 꼭 해둘게요. 정말 잘 먹었습니다. 네, 무엇이든지 만들어 드릴게요. 또 오세요. 감사합니다.